Hello friends, today I will bring it the first poem to you children, grade 12, the first poem that is Mother at 66 by Kamla Das. Well, she was born in Kerala on 13th of March, that is 1934. She has been India's, one of the India's most prolific writers and she also writes in Malayalam as well. She has been very sensitive and knows about the human relations from the woman perspective. That is from mother, beloved, sister, daughter and a wife. And of course, from a, a feminist point of view, she understands the relationships. And that's the reason she has written one of her, her most prolific poems there in the form of My Mother at 66. Now what she has done here, she has brought the relationship to its core and she says that we as young people in our youth, in our early days are so busy, so engrossed in our day-to-day -day activities that we fail to find time for our elderly parents to love them and to care for them. But so this poem is my Mother at 66, ये कमला दास ने लिखी है, जिसका बर्थ केरला में हुआ था, 13th मार्च 1934 में, और ये भारत की one of the most सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी प्रोलिफिक राइटर्स हुए हैं, उनमें से एक इसका नाम गिना जाता है, और इसने जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, खास करके जो वुमेन प्रस्पेक्टिव, जो उसका एंगल होता है चाहे आप मदर की बात करो चाहे आप डॉटर की बात करो चाहे वाइफ की बात करो या बिलवर्ड की बात करो या सिस्टर की बात मींस एज अ वुमेन पर्सपेक्टिव उसने दिया है एक फेमिनिस्ट के तौर पर भी उसका नजरिया जो वो उसने अपना दिया है और उसने जो रिलेशनशिप है शी हैज टोल्ड दैट डेथ इज इमिनेंट दैट विल कम टुडे और टुमारो डेथ तो आनी है आज निकल किसी को सबको आएगी ऐसा तो कोई एस्केप तो कर नहीं सकता but the pain which a person gets, लेकिन जो दर्द होता है separation पर उसका childhood भी होता है कि कभी न कभी मैं माँ से अलग हो जाऊँगी और आज वो अलग हो रही है और उसका pain और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको पता है कि शायद उसकी माँ अगले time जब आएगी और कब आएगी उसको ये भी नहीं पता she says that okay I will come but she doesn't know when she'll come तो और उसकी माँ को अकेला छोड़कर वो जा रही है और वो ह्यूमन रिलेशन का एक और पर्सपेक्टिव भी हमें देने जा रही है कि एक रिश्ते के लिए हमें दूसरे रिश्तों को कभी-कभी त्यागना पड़ता है हमारा एंगेजमेंट्स हमारी कमिटमेंट्स लाइफ में इतनी ज्यादा रहती हैं कि हम एक रिलेशन में बने नहीं रह सकते जानते हुए भी कि उनको हमारी जरूरत है लेकिन फिर भी हम उनको छोड़कर चले जाते हैं ऐसा ही नजरिया इस पॉइंट में भी आपको मिलने वाला है नाउ व्हाट हैपेंस हियर कमला दास हर टाइम uh, what she had to spend there with her uh, mother uh, that has come to an end ab uski maa ke sath usko jitna bhi apna samay bitana tha wo uh, samapt ho gaya now she is going to cochin airport there with her mother wo apni maa ke maa ke sath friday hai it's last friday it's morning time aur wo cochin airport ke liye dono ke dono nikal pade hain wo car mein baithe hain now she looks at her mother ab wo apni maa ki taraf dekhti hai और उसका जो पेन है वो झलक जाता है कि उसका जो माँ का है और जो फेस है जो मुंह खुला हुआ है और शी इज डोजिंग तो दो चीजें हैं एक तो वो झपकी ले रही है उसका मुंह खुला है ना दीज आर द रिफ्लेक्शन और उसका जो फेस है और ऐसा लग रहा है जैसे वो डेड बॉडी की तरह इतना पीला पड़ा हुआ है ओके कमजोर हो चुकी है बिल्कुल तो उसको लगता है ये तो डेथ के बहुत करीब है कॉप्स एक वर्ड आएगा इसमें जिसका मतलब डेड बॉडी होता है तो उसको जो झलक मिलती है उसके हिसाब से उसको लगता है कि ये माँ तो बहुत जल्दी मरने वाली है और उसको बचपन का जो दर्द था कि आज नहीं कल ना कभी ना कभी तो माँ को छोड़कर जाना ही पड़ेगा वो जो सेपरेशन है जो अलग होना है वो उसको याद आ जाता है बट वट शी डज आफ्टर हैविंग ए प्रोलोंग लुक एट हर मदर्स and her face and the deep pain and the agony which she realizes that even her mother uh, is facing she looks towards the other side now ab wo dusri taraf dekhna shuru kar deti hai 
टूवर्ड्स द अदर अदर साइड थ्रू द विंडो नो वट एज सी सी अब क्या देखती है द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग अब वो देखती है कि जो पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं द चिल्ड्रन आर स्पिलिंग मिस ट्रीज आर स्प्रिंटिंग एंड द चिल्ड्रन आर स्पिलिंग दिस इज द टोटल कॉन्ट्रास्ट टू मदर्स ओपन फेस एंड डोजिंग बिल्कुल अलग है डोजिंग एंड ओपन फेस दे आर इक्वल इन टू डेथ दैट इज कॉप्स उसको बोला गया है पीलापन बिल्कुल बोला गया है कि भाई और जो स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं स्पिलिंग चिल्ड्रन हैं दैट मीन्स विगर दैट मीन्स वाइटलिटी दैट मीन्स एनर्जी दैट मीन्स यूथ दैट मीन्स एग्जुबरेंस मीन्स इन सब का एक सिम्बॉलिक मीनिंग है वो वो जीवन से जुड़ा हुआ है लाइफ से जुड़ा हुआ है एनर्जी से जुड़ा हुआ है एग्जुबरेंस मीन्स हमें ताकत देती है आगे बढ़ने की तो ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं तो ट्रीज आर नॉट स्प्रिंटिंग एक्चुअली द कार बाई विच दे आर ट्रेवलिंग दैट इज प्रिंटिंग अब पेड़ तो नहीं चल सकते पेड़ तो नहीं भाग सकते अब कार दौड़ रही है कार भाग रही जा रही है दिस इज सिम्बॉलिक मीनिंग दैट लाइफ हैज स्प्रिंटेड फ्रॉम द मदर द यूथ द एनर्जी द एग्जुबरेंस विच शी यूज टू हैव एंड शी वॉज यंग जब वो छोटी थी उसके अंदर बहुत ताकत एनर्जी और आगे बढ़ने बढ़ने की उसको होप रहता था लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है तो उसके अंदर जो ताकत थी जो लाइफ थी जो एनर्जी थी वो सब के सब स्प्रिंट आउट मतलब बहुत ही तेजी से वो पिछड़ गई हैं और अब वो उसको वापस मिल नहीं सकती और तो आगे बढ़ती है वो आगे बढ़ के वट शी डज दे रीच द एयरपोर्ट उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो रूटीन चेकअप होता है वहाँ पे जो तलाशी ली जाती है उसके जो सामान का जो चेकअप होता है वो सब होता है और उसके बाद वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है नाउ शी हेज बिन कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर मून अब माँ को क्या है कि उसको जब फेस को देखती है तो वो लेट विंटर मून से उसका कंपेरिजन किया गया अब लेट विंटर मून भी फेड होता है ओके okay. उसमें एनर्जी रहती नहीं है उसमें ब्राइटनेस रहती नहीं है उसमें ताकत रहती नहीं है ओके okay. तो फॉगी हो जाता है ऐसी उसकी जो माँ की जो ज़िंदगी है वो फेड हो चुकी है बिल्कुल फॉगी हो चुकी है उसमें ताकत रही नहीं और ये एक आइडियल कंपेरिजन एज वर्ड आएगा इसमें एज एज लेट विंटर मून सो दिस इज सिमली चिल्ड्रन फिगर ऑफ स्पीच की बात हम करेंगे तो ये सिमली यहाँ पर आने वाली है रेपिटिशन ना वट शी डज Uh, she says to her uh, mother, mother, we will meet. Amma word use karega, karegi wo ki ham dubara se milenge. And she gives an extended laughter. She smiles and smiles and smiles. Now this word is being repeated to exaggerate her smile. Look at children. If she is sad, if she is in pain, if she is in agony. If she is aching at the separation of her mother, how can how can she afford to smile? But that smile is all artificial, banality smile है. ऊपर ऊपर से वो हँस रही है, अंदर से बहुत pain है. Now she wants to say that all is well, all is right. She wants to assure her mother. वो अपनी माँ को assurance देना चाहती है कि माँ कोई बात नहीं, मैं अब तो जा रही हूँ, लेकिन हम फिर से दोबारा से बहुत ही जल्दी मिलेंगे. आप फिकर मत करें. सो दिस इज अ प्रिटेंडेड लाफ्टर ये सिर्फ ऊपर ऊपर से उसकी हंसी है ये प्रिटेंड कर रही है कि ऑल इज वेल शी इज नॉट एट ऑल वेल शी इज सैड शी इज इन एग्री शी इज इन पेन बहुत दर्द है उसको सो टू हाइड टू कंसील हर फियर ऑफ सपरेशन द पेन द द सोरोनेस दैट शी हैज गॉड शी गिवस एन एक्सटेंडेड स्माइल देयर एंड वट शी सेज वी शेल मीट अगेन वेरी सुन Now children, there is a double irony here. ये जो आप बोलते हैं कि we shall meet very soon, इसमें double irony आएगी. अब irony क्या होता है कि जो भी आप बोलते हैं उसका meaning बिल्कुल उल्टा होता है, opposite होता है, इसको irony बोला जाता है. How this is a double irony? One, she does not know when she will return. एक तो उसको ये पता नहीं है कि वो वापस कब आएगी. दूसरा जब आएगी भी तो क्या उसकी माँ जब तक जीवित रहेगी? As and when she comes, if at all she comes. Will her mother survive till that time? That is not a surety because at the moment she is feeling, looking at the uh, at the portrait, looking uh, uh, at the figure of uh, the face expression, the gestures of her mother. It looks like that any time 
द मदर कैन फेड अवे किसी भी समय माँ की मृत्यु हो सकती है तो अब ऐसा है तो फिर वो कब मिलेगी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई आंसर उसके पास नहीं है पर हाँ हंसती जरूर है और हंसने के बाद वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है जो कि ठीक नहीं है सो दिस इज चिल्ड्रन द समरी विच आई जस्ट टोल्ड यू मैंने आपको समरी बताई uh, इस प्रकार से समरी है